హరే కృష్ణ సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం తొమ్మిది అధ్యాయ రెండు శ్లోకాన్ని తీసుకున్నాం ముఖ్యంగా రెండు భాగాల కింద విభజించుకొని వివరంగా తెలుసుకున్నాం సో ఒకసారి దాన్ని రివైజ్ చేసుకొని రెండు నిమిషాల్లో తర్వాత ఇవాళ శ్లోకం వెళ్దాము తొమ్మిది అధ్యాయ మూడో శ్లోకంలోకి వెళ్దాము కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఈ ఈ అధ్యాయాన్ని ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఇవ్వబోయేటువంటి జ్ఞానాన్ని అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం లేదు భక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంతే ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ యొక్క అధ్యాయం మనకి అనన్య భక్తి గురించి శుద్ధ భక్తి గురించి మాత్రమే మాట్లాడబోతున్నాడు అనుకో ఇప్పుడు దాకా ఆయన అనేక మార్గాల గురించి అనేక యోగాల గురించి మాట్లాడాడు దాంట్లో ప్రధాన భూత భక్తి ఉన్నింది గుణభూత భక్తి ఉన్నింది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఆయన శుద్ధ భక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శుద్ధ భక్తి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని దాని యొక్క విశిష్టతని మనకి కూడా ప్రయత్నించాడు ఇది రాజు విద్య రాజగుహ్యం పవిత్ర మిద ఉత్తమం ప్రత్యక్ష వగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తం అవ్యయం మొత్తానికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి ఏడు అంశాలని ఈ అధ్యా ఈ శ్లోకంలో మనం చూసామన్నమాట ఇది రాజ విద్య అన్ని విద్యల కంటే కూడా భక్తికి సంబంధించినటువంటి విద్య రాజ విద్య అందులో కృష్ణ భక్తికి సంబంధించిన విద్య విష్ణు భక్తిలో మించి ఇంకా కృష్ణ భక్తికి సంబంధించిన విద్య ఆ విద్య తెలుసుకున్న వాడు ఇంకా అతను ఏ విద్య తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే రాజ గుహ్యం ఆ కృష్ణ భక్తి అనేది చాలా సీక్రెట్ అయింది రహస్యమైంది రహస్యాలు అతి రహస్యమైంది అది మనం యోగ్యమైనటువంటి పరంపర నుంచి నుంచి మాత్రమే మనం ఆ రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము అందరి దగ్గర భగవద్గీత ఉంది కానీ దాంట్లో అసలు రహస్యం తెలుసుకోలేకపోతున్నాను భగవద్గీత చదివి కూడా కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని తెలుసుకోలేకపోతున్నాను భగవద్గీత చదివిన తర్వాత కూడా ఆయనకి శరణు వేడాలి ఆయన భక్తి చేసుకోవాలి చివరికి ఆయనకే మనం ఆయన్నే మనం కలుసుకోవాలి ఆ రహస్యాన్ని మాత్రం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కానీ పెద్ద పెద్ద వినే ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు గొప్పగా దాన్ని వివరిస్తారు కానీ భగవీ చదివిన తర్వాత భగవీ భగవంతుడు ఎవరు అంటే నిరాకారుడు అందరూ ఒకటే ఎవరు పూజించిన ఒకటే ఎక్కడ నువ్వు ఎవరు పూజించినా అక్కడికే వెళ్తావు ఇలాంటి ఆ సారాంశాన్ని తీసుకుంటారు చాలా మంది అంటే వాళ్ళకి రహస్యం అర్థం కాలేదు ఇంట్లో పవిత్ర మిద మొత్తమం మనల్ని పవిత్రం చేస్తుంది మన పాపాల నుంచి పూర్తిగా మనల్ని బయటపడేస్తుంది ఈ ఈ విద్య అంటే ఈ భక్తి ప్రత్యక్ష గమం ధర్మ్యం ప్రత్యక్ష వగమం అంటే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఈ జ్ఞానం పొందడం వల్ల ఈ భక్తి చేయడం వల్ల డైరెక్ట్ గా మనం కృష్ణుడిని ఒక రోజు మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు సాక్షాత్కారం పొందగలుగుతాం మనం సాక్షాత్కారాన్ని మనం పొందగలుగుతాం ధర్మ్యం ఇది అత్యంత అత్యంత ధర్మాన్ని మనం పాటిస్తున్నట్టు అనమాట ఈ భక్తి చేస్తే ఎస్ ఈ ప్రపంచంలో చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ ధర్మం మాత్రం టాప్ మోస్ట్ అనమాట హయ్యెస్ట్ ధర్మం ఇది ఈ ధర్మాన్ని పాటించిన వాళ్ళు ఇంక ఏ ధర్మాన్ని పాటించకపోయినా వచ్చిన నష్టం లేదు కానీ మిగతా ధర్మాలన్నీ పాటించి ఈ ధర్మాన్ని మనం పాటించకపోతే మాత్రం మనం గొప్పగా లాభం పొందిన వాళ్ళం కాదు అలాగే సుసుఖం చేయడానికి చాలా సులభమైంది చాలా ఆనందకరమైంది సులభమైంది అవ్యయం లాస్ట్ కర్తం అవ్యయం అవ్యయం అంటే ఇది శాశ్వతమైనది అవ్యయం అంటే దీనికి ఇవాళ మనం ఈ ధర్మాన్ని లేదా ఈ భక్తిని మనం పాటిస్తే ఈ జన్మతో అయిపోదు అది అది ఇంకో జన్మ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంకొక జన్మ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అవ్యయం శాశ్వతమైంది పర్మనెంట్ ధర్మ ఈ ధర్మం అనేది సో ఆ విధంగా ఈ ఏడు అంశాలని మనం ఈ తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో శ్లోకంలో చూసాము అది కాకుండా ప్రత్యేకంగా మనం ఈ పాపపు చక్రాన్ని సో మనం చూసాము ఈ పాపు చక్రంలో మనం అవిద్య వల్ల బీజం ఏర్పడడం బీజం వల్ల పాపం చేయడం పాపం నుంచి కూటము ప్లస్ అప్రార్థ కర్మలోకి ఎంటర్ అయినాం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ మన కానీ గవర్నిస్తే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మన కానీ గవర్నిస్తే అప్రార్థ కర్మ అనేది ఆ అకౌంట్ లో పడ్డము ఆ తర్వాత అది కొన్ని జన్మల తర్వాత ఆ ప్రారంభం అవ్వడము ఆ ప్రారంభంని మనం తొలగించుకోవచ్చు గంగలో మునిగో అట్లా మునిగో రిజల్ట్ రాకుండా కొన్ని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మెయిన్ డేంజర్ పాయింట్ ఏంటంటే కూటమి అవ్వడం డేంజర్ పాయింట్ 
ఇది స్వభావం అయిపోవడం పాపం చేయడం అనేది మన స్వభావం అయిపోతే అది డేంజర్ అనమాట ఆ స్వభావం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి కోరికలు పాపం కోరికలు పొరతనే ఉంటాయి సో ఆ ప్రారంభంలో ప్రారంభంలోనో కర్మలు కర్మ సంబంధించిన ఫలితాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ ఫలితాలు గంగలో ఉండడం వల్ల వేదాధ్యాయం చేయడం వల్ల అయిపోతాయి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్వభావం ఏదైతే మన హృదయ హృదయాంతరంలోకి వెళ్ళి పాపము చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆ తత్వాన్ని ఏదైతే మనం ఏర్పరచుకున్నామో అది డేంజర్ అనమాట సో ఆ కూకటి వేలతో సహా లోపల స్వాభావికంగా తయారైనటువంటి పాపము కూకటి వేలతో సహా బయటకు లాగాలంటే ఇతర మార్గాల వల్ల కాదు అది కేవలము శుద్ధభక్తి వల్ల కృష్ణుడికి సేవ చేసుకోవడం వల్ల భక్తుల సాంగత్యంలో గురువు తృప్తిపరచడం వల్ల మాత్రమే అవుతుంది మిగతా మీరు జ్ఞాన యోగంలో పర్ఫెక్ట్ అయినా అష్టాంగ యోగంలో పర్ఫెక్ట్ అయినా మిగతా కొంత బీజాన్ని తగ్గించి వచ్చేమో కొంత కార్యాన్ని పాపాన్ని తగ్గించి వచ్చేమో అప్రారంభ ప్రాంతి క్రమంలో కొన్ని పైన కింద చేసి కానీ కూటమి మాత్రం పీక ఒకటి వేళ్ళతో సహా మనం బయటికి తీయలేము మనం మిగతా మార్గాలు సో అందువల్ల మనం లాస్ట్ మనం చెప్పుకుంది కూడా ఏంటంటే ఏం చేయాలో మనం ఇక్కడ మనం చూసాం భక్తి తపస్సు చేయాలి నియమాలు కఠినంగా పాటించాలి అసోసియేషన్ భక్తుల సాంగతిని తీసుకోవాలి నిరంతరం మనం హరికథ లేదా భగవీత బాధను చదువుతూ ఉండాలి ఈ దీంతో ఒక్కొక్కటి వేళ్ళతో సహా మనం లాగేస్తాం అఫ్కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు దాకా మనకి ఇవన్నీ తెలియకుండానే మనం ఇవన్నీ పాటించాం ఇవన్నీ ఎందుకు పాటిస్తున్నాం అంటే ప్రారంభ అప్రారంభ బీజం పాపం పూటం అన్నిటిని కూడా కూకుటి వేళ్ళతో సహా లాగేస్తాం మేడం మనం ఫాలో అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఉదయం లేదా మంగళహతి జపము ఆ తర్వాత భగవగీత భాగవత వినడము సేవ చేయడము భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలకి మనకి ఆ జ్ఞానం లేదు బట్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇవన్నిటి వల్ల మనం మన స్వభావాన్ని కూడా మనం మార్చుకోవడానికి స్వభావం కూడా మారేదానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఆలోచనే రాకుండా ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనకి ఎలాంటి ఎంత అదృష్టం కొద్ది మనం ఇలాంటి సంప్రదాయానికి మనం రాగలిగే ఉంది ఎలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఎలాంటి విషయాలు మనం పాటి పాటిస్తున్నాం మిగతా మార్గాలతో కంటే కూడా మిగతా సాధన సాధకులతో పోలిస్తే ఇతర మార్గాల సాధకులతో పోలిస్తే ఇంత సులభంగా దొరుకుతుంది కానీ ఒకటి మాత్రం ఎంత తెలుసుకోవాలి ఇది చాలా దుర్లభమైంది అంత ఇది సులభమైందే కానీ దొరికేది అంత సులభం కాదు పాటించడానికి సులభమైంది ఇది కానీ ఆ పాటించే సులభమైంది కూడా మనకి కఠినంగా అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏమా ఇంతకంటే మనం ఆశించలేము అనమాట కర్మలు తొలగించుకోవడానికి సులభమైంది పాటించడానికి కానీ ఇది దొరకడం చాలా సులభమైంది సుదర్లభమైంది దొరికింది కాబట్టి కాపాడుకోవాలి దొరికింది కాబట్టి గట్టిగా కాపాడుకోవాలి కాంప్రమైజ్ కాకూడదు అనమాట కుటుంబ సభ్యుల కోసమో లేకపోతే బంధువులు స్నేహితులు సమాజం కోసమో కాంప్రమైజ్ ఎందుకంటే అంత సులభంగా దొరికేది కాదు అనమాట లక్షల కోట్ల మందిలో ఎంతమందికి కృష్ణుడు దేవాదుడు అనే పాయింట్ కి అర్థం చేసుకుంటున్నాడు ఎంతమంది దాని అర్థం తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది నిలకడగా పాటించగలుగుతున్నారు అందుకే ఇది సులభంగా పాటించేది కానీ సుదర్లభంగా దొరికేది అంత సులభంగా దొరకల సో సుదర్లభంగా మనకు దొరికింది కాబట్టి కాపాడుకునే ప్రయత్నం మనమే చేయాలి ఈ ప్రపంచంలో ఎట్లా మనం భక్తి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అనే ఆ బయట బయట సారీ భక్తుల నుంచి బయట పడేటువంటి ఆకర్షణ శక్తులు అను అనుగుణా ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ ఎట్లయినా సరే కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మనది సో ఆ విధంగా మనం తొమ్మిదో తేదీ రెండో శ్లోకాన్ని చూసాము సో అట్లా నారదుల వారి యొక్క జీవితంలో ఆయన యొక్క జీవితం అర్హత లేని వాళ్ళు కూడా భక్తిలో వాళ్ళు గొప్పగా ఎదిగి తర్వాత వాళ్ళు గురువులై కొన్ని వేల కోట్ల మందిని వాళ్ళు ఉద్ధరించగలిగారు కాబట్టి భక్తికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అవసరం లేదు సో అయినా కూడా ఆ భక్తి బీజం అనేది అంత శక్తిమంతమైంది అనమాట సో ఎవరికైతే గురువు ద్వారా భక్తి బీజాన్ని తన హృదయంలో వేసుకున్నాడు అతని కంటే కూడా అదృష్టవంతులు ఇంకెవ్వరూ లేరనమాట సో ఆ విధంగా మనం లాస్ట్ శ్లోకాలను మనం బాగా విపులంగా 
వివరించుకుందాము ఇప్పుడు మనం తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో శ్లోకం క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఈ శ్లోకానికి ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ గా ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనమాట ఈ శ్లోకం ఏంటంటే అంత సుల అంత సుసుఖంగా అంత ఆనందంగా ఉండేటువంటి మార్గం అయితే ఎందుకు అందరూ పాటించలేకపోతున్నారు ఎందుకు ఇంకా ఇన్ని వేల మంది లక్షల కోట్ల మంది ఇంకా ఎందుకు ఈ ఈ ప్రపంచంలోనే అట్లాగే మగ్గిపోతున్నారు మీరు చెప్పినట్టుగా అంత సుసుఖం అయితే అంత సులభమైందైతే ఎందుకు అందరూ దీన్ని పట్టుకొని వైకుంఠం లేదా గోలోకం వెళ్ళకపోతున్నారు మేము చెప్పే కదా రాజవిద్యం రాజవృత్యం పవిత్ర విధమత్వం సుసుఖం కర్తుమ అవ్యయం అని అంత సుసుఖం అయితే ఎందుకు అందరు రాలేకపోతున్నారు ఎందుకు అందరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇమ్మడలేకపోతున్నారు ఎందుకు ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ కాలం కొనసాగించలేకపోతున్నారు అంటే మీరు చెప్పే దాంట్లో ఏమైనా పాయింట్ ఉందా ఊరినే మాటల వరకు చెప్తున్నారా సుఖం అని ఎందుకు వాళ్ళు ఈ సులభమైనటువంటి ఈ మార్గాన్ని పట్టుకొని పరిపూర్ణంగా ఇక్కడి నుంచి బయటపడడానికి వాళ్ళు ఎందుకు ప్రయత్నించట్లేదు సో దానికి ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఈ శ్లోకం ఉంటుంది అనమాట అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మ పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతో మృత్యు సంసార వర్తమని అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మ పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతో మృత్యు సంసార వర్తమని అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మ పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతో మృత్యు సంసార వర్తమని సో ఎందుకు పోలేకపోతున్నారు ఇంత సులభమైందైతే భావంలోకి వెళ్తే ఓ శ్రత్యుంజీవిడ భక్తియుత సేవలో శ్రద్ధ లేని వారు నన్ను పొందలేరు అశ్రద్ధ దానం కనుక వారు ఈ భౌతిక భౌతిక జగత్తులోని జన్మ మృత్యు మార్గానికే తిరిగి వస్తారు సులభమైంది ఇది సుఖమైంది కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు వాళ్ళకి శ్రద్ధ లేదు వాళ్ళకి శ్రద్ధ అంటే నమ్మకం ఇక్కడ సో శ్రద్ధ లేదు కాబట్టి అంటే నమ్మకం లేదు కాబట్టి నేను దేవాదేవుడ నమ్మకం లేదు ఈ భక్తి యుత భక్తి ఖచ్చితంగా మనల్ని మనకి శాశ్వతమైనటువంటి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది నమ్మకం లేదు నమ్మక లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది వస్తున్నారు కానీ ఎంతమందికి భక్తి మీద గురి వస్తుంది భక్తి మీద శ్రద్ధ వస్తుంది శ్రద్ధ ఉంది సో ఒక శ్రద్ధ కానీ వస్తే నమ్మకం వస్తే చాలా సులభంగా పాటిస్తారు ఎందుకంటే విలువ తెలిసింది అనుకోండి అంటే విలువైందని మనం తెలిసినప్పుడు దాన్ని ఎట్లాగైనా మనం పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాం కానీ విలువ దొరక విలువ తెలుసుకోవాలి అంటే దాని మీద మనం నమ్మకం పెరగాలి అంటే వాళ్ళు కొంతకాలం దీంట్లో ప్రయాణించాలి కానీ ప్రయాణించే దాకా రాకుండా జస్ట్ వాళ్ళు వినేటువంటి ఒక క్లాస్ లేదా వాళ్ళు తీసుకున్న కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళకి దీని నమ్మకం కలగట్లేదు కలకపోయేసరికి లేదా వాళ్ళున్న స్థితిగతులకి ఈ నియమాలు పాటించడం వల్ల చాలా కష్టమైపోతాం శ్లోకాలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైపోతాం కేవలం ఒకటి అంటే శ్రద్ధ లేకపోవడం లేదా నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల లేదా ఇతర మార్గాల వల్ల ఇతర సాధన సాధనల మీద వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో వినడము ఎప్పటి నుంచో అవి చేసుకొని పోవడం వల్ల లేదా ఇతర వేరే గురువులు లేదా వేరే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వేరే వ్యక్తులు ఆల్రెడీ వాళ్ళ మనస్సుని లేదా వాళ్ళ చైతన్యాన్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళు కలుషితం చేసేశారు కాబట్టి ఆ కలుషితం చేయబడ్డటువంటి ఆ మనస్సు వల్ల లేదా ఆ బుద్ధి వల్ల వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నటువంటి విలువల్ని దీంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు సో అటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి సాధన ఎంతో సులభమైనటువంటి సుఖానిచ్చేటువంటి సాధన కూడా 
వాళ్ళకి చాలా కష్టమైపోతాం ఎన్నో సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం మీరే రోజు క్లాస్ కోసం కానీ ఒక్క మాల చేయడానికి వాళ్ళ వల్ల కాదు లేదా ఒక్క మాల్లో ఆగిపోతారు వాళ్ళు ఒక్క మాల్లో ఆగిపోతారు దీనివల్ల మనం శాశ్వతంగా నువ్వు బయటపడతామని తెలుసు అని అది రోజు తెలుసుకుంటున్నారు ఈ ప్రసాదం తినడం వల్ల ఈ కథ వినడం వల్ల ఈ ప్రయోజనం ఉన్నాయి మీ వంశానికి అంతా మేలు జరుగుతుంది శాశ్వతంగా నీ మీద ఆధారపడే అంతా కూడా మీరు వైకుంఠ చేర్చి వచ్చి ఎందుకంటే గొప్ప లాభాన్ని మీరు ఏం పొందగలుగుతారు ఎవరు ఇస్తారు ఇంత గ్యారంటీ అంటే ఇన్ని విన్నా కూడా మళ్ళీ వచ్చేసి ఎన్ని మాల చేస్తారండి ఒక్క మాల చేస్తారు అది కూడా అనిపిస్తే చేయాలనిపిస్తుంది లేకపోతే నాకు టైం లేదు శ్రద్ధ లేదు నమ్మకం కుదరలే ఇంకా ఎందుకంటే గతంలో వాళ్ళు వేరే వేరే ప్రవచనాలకి వేరే వేరే సిద్ధాంతాలకి వేరే వేరే విషయాలకి వాళ్ళు దాన్ని బలంగా ఎక్కించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు ఇంకా వాళ్ళకి నమ్మకం కుదరడం లేదు ఎక్కడో వాళ్ళకి భక్తి కంటే ఇంకా సులభమైంది లేదా భక్తి కంటే ఇంకా శక్తిమంతమైంది ఇంకా వేరే మార్గాలు ఉన్నాయేమో లేదా వేరే వ్యక్తులు మనల్ని కాపాడతారేమో అతను చెప్పిన వేరే వాళ్ళు చెప్పిన వాటి వరకు నమ్మకం పెరిగింది కానీ ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళకి నమ్మకం రాలేదు ఎందుకో కుదరలేదు అనేక కారణాలు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ భౌతిక జగత్తులోకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు నేను చెప్పాను కానీ ఇందాకే లాస్ట్ శ్లోకంలో భక్ జ్ఞాన కర్మ యోగ సాధనల ద్వారా శాశ్వతంగా వాళ్ళు పాపపు స్వభావాన్ని ఊకటి వాళ్ళతో తీయలేదు అది జరిగే పని కాదు అల్టిమేట్ గా అందరూ భక్తిలోకి రావాల్సింది కానీ ఇక్కడ శ్రద్ధ లేనప్పుడు నమ్మకం లేనప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ కన కొనసాగించలేరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఏ పుణ్యం చేసుకోనో లేదా ఇంకొక కేటగిరీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు రావాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చేస్తాయి సో భాషలోకి వెళ్తే ఎస్ ఈ ధర్మం నిర్వహించడం అంత సులభమైంది అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు మిగులుతారు ఇప్పటి ఖాళీ అయిపోయి ఉండాలి భౌతిక ప్రపంచం అంత అంత సులభమైంది అయితే ఎవరు మిగులుతారు ఇక్కడ అంత సులభమైంది అయితే మరి ఎందుకు మిగిలి ఉండాలి ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటారు వాళ్ళు సమాధానం భక్తి అన్ని మార్గాల్లోకి వెళ్ళా శాస్త్రంలో ఉన్నత స్థానం ఇవ్వడం ఒక తాత్కాలికమైన అతిశయోక్తి అని నమ్మేవారు ఉన్నారు ఇది కేవలం భక్తి గురించి కేవలం ఊరిని దాన్ని హైలైట్ చేస్తా చెప్తున్నారు కానీ భక్తి అంత వాస్తవానికి అంత శక్తివంతమైంది కాదు అని నమ్మేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ భక్తి అంటే ఒక సెంటిమెంట్ ఇది ఇది చాలా తక్కువ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళకి ఒక ఒక అనుబంధం ఒక సంబంధం కాదు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక రాయిని పూజిస్తారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే అసలైన అసలైనటువంటి విషయము జ్ఞాన మార్గంలో ఉంది అసలైన విషయం యోగ మార్గంలో ఉంది భక్తి మార్గం కేవలం సెంటిమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నారనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఒకవేళ శాస్త్రాల్లో భక్తి గురించి కానీ గొప్పగా చెప్పినట్లయితే అది కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి అతిశయోక్తి అది అంత అతిశోక్తి ఏం కాదు దాని గురించి ఊరిన ఎగ్జాగరేషన్ దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నట్టుగా జస్ట్ మనకి ఆ మనకి చూపిస్తున్నారు అంతే వాస్తవానికి అదంతా అట్లా నమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు లేదా ఈ ధర్మం పట్ల ఎటువంటి శ్రద్ధ నమ్మకం లేని వాళ్ళు వీటి మీద అస్సలు నమ్మకం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లేకపోతే భక్తి ఒక తాత్కాలికమైన అతిశోక్తి అని శాస్త్రాల్లో చేస్తూ ఉంటే అవసరం ఉన్న హైలైట్ చేశారే కానీ వాస్తవానికి అంత లేదు భక్తికి ఆ భక్తి సాధనకి అంత లేదు అని నమ్మే వాళ్ళు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఈ మార్గంలో ఇది ఇంత సుఖమైన మార్గంలోకి వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇతర మా ధర్మాలు శ్రద్ధగా ఎన్ని పాటించినప్పటికి కూడా ఇతర ధర్మాలు నన్ను ఎన్నటికీ చేరుకోలేరు ఈ సంసారంలోనే ఉంటారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు నిజంగా మనం ప్రత్యక్షోగమం ధర్మ్యం ఈ ధర్మము అత్యున్నతమైనటువంటి ధర్మం అనమాట ఈ ధర్మాన్ని పాటించిన వాడు ఒకవేళ పొరపాటు ఇతర ధర్మాన్ని పాటించలేకపోయినా మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు అసలైన ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడు ఆత్మ యొక్క ధర్మం ఏంటి కృష్ణుడికి శరణం 
కృష్ణుడి తృప్తి పరచడం అనే ధర్మాన్ని పాటించినట్లయితే అతను అన్ని ధర్మాలని పాటించినట్లే ఇక చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కుటుంబ ధర్మము తల్లిగా ఒక ధర్మము తండ్రిగా ఒక ధర్మము భార్యగా భర్తగా కొడుకుగా కూతురుగా ధర్మాలు చాలా ఉన్నాయి అట్లా కాకుండా పలానా కులం పుట్టినందుకు కుల ధర్మం ఉంది జాతి ధర్మం ఉంది దేశ ధర్మం ఉంది మనిషి దీంట్లో పడ్డాడు అంటే ఏ ధర్మాన్ని ఎప్పుడు పాటించాలో ఎలా పాటించాలో తెలియకుండా ఎన్నో శతమతలు అవుతున్నాడు అన్ని ధర్మాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా పాటించలేక అసంతృప్తిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఎన్ని ధర్మాలను ఎన్ని పాటించినప్పటికీ కూడా ఎన్ని పాటించినప్పటికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా కూడా ఎన్ని పాటించ దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ చెందినా కూడా నన్ను చేరుకోలేదు అండ్ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ సంవత్సరంలోకి రావాల్సిందే ఈ సంవత్సరంలో ఉండిపోవాల్సిందే బట్ భక్తి అనేటువంటి ఒక ధర్మాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గానీ మనం పాటించినట్లయితే మిగతా ధర్మాలు ఒక తాత్కాలికంగా లేదా కొంతవరకే చేసినప్పటికి కూడా అసలైన ధర్మాన్ని పాటిస్తాను కాబట్టి అతను ఖచ్చితంగా అతను భక్తి సేవలో తన జీవితాన్ని గడిపి శాశ్వతంగా ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం అతను చాలా సులభంగా బయటకు వచ్చేసే అప్పుడప్పుడే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో ఉన్నారు అనుకోండి సో టీచర్స్ అందరు కూడా వచ్చి టైంకి పంచి వాళ్ళు కానీ డిసిప్లిన్ గా స్కూల్కి రావడం తర్వాత వాళ్ళు హాజరు వేసుకోవాలా వాళ్ళు హాజరు వేసుకోవాలని వెళ్ళి క్లాసెస్ చెప్పాలా చెప్పి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి నోట్స్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆ ఎగ్జామ్స్ లో కొంతమంది ఉత్తీర్ణులు అయితే ఆ ఎంతమంది పాస్ అయ్యే దాన్ని బట్టి వీళ్ళ యొక్క నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఆ లేదా నెక్స్ట్ వాళ్ళకి శాలరీ పెంచడం అనేది జరుగుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి కానీ దాంట్లో ఒకరిద్దరు టీచర్స్ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ పనులు లేకపోతే చైర్మన్ ఆ యజమాని యొక్క పనులు చేస్తుంటారు ఇద్దరు టీచర్స్ మిగతా ఇద్దరు టీచర్స్ ఎవరైతే యాజ యాజమాన్యం యొక్క పనుల్లో నిమగ్నం అయ్యి ఒకవేళ సరిగ్గా క్లాసులు బాగాలేకపోయినా లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు సరిగ్గా ఉత్తీర్ణులు కాకలేకపోయినా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా శాలరీ పెరుగుతా ఉంది ఆటోమేటిక్ గా మీద మీద ప్రమోషన్లు వస్తా ఉంటాయి వాళ్ళు అదేంది మిగతా టీచర్స్ అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ధర్మాలను పాటిస్తున్నారు కదా టైం కి వస్తున్నారు అక్కడ సంతకం పెడుతున్నారు కూర్చొని బట్టి వాళ్ళకి ఎన్నో లెసన్స్ నేర్పిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ చేత బట్టి పట్టించి వాళ్ళ చేత అన్ని కూడా అన్ని ఆన్సర్స్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నట్టుగా వీళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు ఇంటికి కూడా బాగుకుండా క్లాస్ అవర్స్ అయిన తర్వాత స్కూల్ అవర్స్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ట్యూషన్ లో కూర్చొని పెట్టి ఇన్ని చేపిస్తున్నారు ఎంత కష్టపడుతున్నారే అయినా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ దేని మీద ఆధారపడింది ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు దాని మీద కానీ ఒకరిద్దరు టీచర్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ గా యాజమాన్యం చెప్పే చెప్పే పనుల్లో నిమగ్నం అయ్యి వాళ్ళు సరిగ్గా క్లాసులు పోయినా పోకపోయినా ఆ పనుల మీద క్లాసులు పోయినా లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా అవర్స్ తీసుకోకపోయినా లేకపోతే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా లేదా స్టూడెంట్స్ ఉత్తీర్ణులు కాకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ప్రమోషన్ శాలరీ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ ఇద్దరు టీచర్స్ ఏం చేయలేదు ఉత్తమ ధర్మాన్ని పాటించారు ఏంది ఉత్తమ ధర్మం యాజమాన్య యాజమాన్యాన్ని తృప్తిపరచడం డైరెక్టర్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు డైరెక్టర్ సంబంధంలో ఉన్నారు యాజమాన్యానికి డైరెక్టర్ సంబంధంలో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు తృప్తి పరిచేటువంటి పనులను నిమ్మగారు వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వదిలేశారు పోయి ఎన్నెన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ కలవాలా ఏదైనా యూనివర్సిటీస్ లో లేదా బోర్డ్స్ కలవడానికి ఒకసారి వాళ్ళు ఊర్లు కూడా వదిలి ఒక నాలుగు ఐదు రోజులైనా ఉండి పని చేసుకుని రావాలి వాళ్ళు కుటుంబాలను వదిలేశారు పిల్లలను వదిలేశారు ఒకసారి ఎండాకాలసం కూడా వాళ్ళకు ఉండవు వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు డైరెక్ట్ గా యాజమాన్యానికి లేదా చైర్మన్ కి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆ డైరెక్ట్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి మిగతా దాంతో సంబంధం లేకుండా వీళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది జరుగుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ మనం కూడా అన్ని ధర్మాలు పర్ఫెక్ట్ గా పాటించి అసలైనటువంటి యాజమాన్యం యాజమాన్యం యజమాన్య ఎవరు కృష్ణుడు ఆయన చేయాల్సి ఆయన తృప్తి పరచాల్సిన పరచకుండా ఆయన చేయాల్సి మనం చేయకుండా మిగతా ధర్మాలన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా పాటించి ఎంతో కష్టపడి చేయడం వల్ల అల్టిమేట్ గా మనం ఈ చక్రం నుంచి మనం బయటపడినాం కానీ ఎవరైతే కృష్ణుని తృప్తి పరిచే కార్యక్రమంలో పడ్డారో ఉత్తమ ధర్మాన్ని పాటించేవాడు అతను మాత్రం బయట పడిపోతున్నాడు అంటే శ్రద్ధ లేని వారు ఎప్పటికీ భక్తి సేవలో 
ఎప్పటికీ పరిపూర్ణత సాధించలేదు సో శ్రద్ధ లేని వారు భక్తి మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు శాస్త్రాల మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు భక్తితో సేవలో లేని వాళ్ళు ఎప్పటికీ పరిపూర్ణ సాధించలేదు పర్ఫెక్షన్ లోకి రాలేరా సో శ్రద్ధ ఎప్పుడే వస్తుంది ఎలా వస్తుంది శ్రద్ధ భక్తుల సాంగ్యం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది ఆ నమ్మకం భక్తుల సాంగ్యం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది భక్తుల సాంగ్రీ మనం దూరం అయ్యామా మన నమ్మకం కూడా పోతుంది ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్కాల్లో భక్తుల సాంగ్రీలో మనకు ఓర్పుతో సహనంతో మనం వచ్చిన పని ఇక్కడ ఏంది కృష్ణుడికి సేవ చేస్తున్న కృష్ణుడు తిప్పరచాలి మిగతా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటే ఏమి ఎలా ఉంటే ఏమి ఎలా అనుకుంటే ఏమి ఎలా పోతేనే మనకు ఇది లేదు ఆ భక్తుల సాంగత్యంలో ఎవరైతే సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా ఫాలో అవుతున్నారో సో వాళ్ళ సూచనలు వాళ్ళ సలహాలు వాళ్ళకి మనం ఏదైనా సేవ చేయగలిగితే వాళ్ళ సేవ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు ఎందుకంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధతో నిండిన వాడి సేవ చేసే మనకు కూడా శ్రద్ధ వచ్చేస్తుంది నేను బ్రహ్మాండంగా చదివే వాడి సాంగతి మనం చేస్తే మనం కూడా బ్రహ్మాండంగా చదవగలుగుతాం అంటే శ్రద్ధ అనేది ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరిగేది కాదు పుస్తకాల వీళ్ళ కొంత మనకి శ్రద్ధ వస్తుంది కానీ పాటించే వాడిని చూస్తేనే కదా మనకి ప్రేరణ వచ్చేది ఎస్ నా కళ్ళ ముందు నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత మార్పు వచ్చింది వాళ్ళు కనిపించింది వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం మారిపోయింది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత ముందులో కంటే కూడా వాళ్ళ ఆ చైతన్యం చూస్తున్నాను బా చాలా గొప్ప ఎస్ ఇది నిజం ఎస్ ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం వచ్చింది దీని మీద వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఎందుకు రాదు వాళ్ళు ఎన్ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగినప్పుడు నాకు ఎందుకు రాదు ఇదంతా నాకు కూడా వస్తుంది లే సో భక్తిలో ఉన్న వారికి మాత్రమే శ్రద్ధ అనమాట సో దురదృష్టవంతులు ఆధారాలతో సహా భక్తుల సాంగత్యాలు విన్నప్పటికీ వారికి నమ్మకం కుదరదు దురదృష్టవంతులు ఏం చెప్పంటే ఆ సంత స్వీకృతి వాళ్ళకి లేకపోయి ఉండొచ్చు ఆధారంతో సహా మనం చెప్తున్నాం హరినామం గురించి ఎంత గొప్పగా ఏ పురాణంలో ఉన్నాయి చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఏ పురాణంలో ఏ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి ఇంత వివరించిన తర్వాత కూడా విన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి నమ్మకం కూడా ఉన్నాయి నిరంతరంగా దురదృష్టం ఉంటుంది కృషి చైతన్యంలో పురోగతి కాబట్టి వారు సందేహిస్తూ భక్తిత సేవలు నిలకడగా ఉండలేరు సో సందేహించే వాళ్ళకి భక్తిత సేవలు ఉండలేరు ఇది తాత్కాలికంగా ఎవరో పొగిడినంత వరకు వాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇవి నువ్వు మార్చుకోవాలి అంటే నేను ఎందుకు మారాలి అనే పాయింట్ వచ్చేస్తుంది సో సందేహ సందేహంతో ఉండే వాళ్ళకి నిజమైన ఇది అక్కడ దాకా పోగలుగుతామా ఎవరు చూసారు ఇదంతా సో సంశయాత్మ సందేహాలు ఎవరంటే సంశయాత్మ భక్తిక సేవలు నిలకడగా ఉండలేరు అని ఒకనొక రోజు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు భక్తుల నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సో కృషి చైతన్యంలో పురోగతి కావాలి అంటే పురోగతి చెందాలి అంటే శ్రద్ధ చాలా ముఖ్యమైన అంశం అది భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవతం భగవద్గీత వినడం వల్ల మాత్రమే మనకి శ్రద్ధ నమ్మకం మనకి పెరుగుతుంది అందుకని కృషి చైతన్ చైతన్య చరితామృతంలో కూడా నిజంగా శ్రద్ధ నమ్మకం అంటే ఏంటి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణుడికి సేవ చేయగలిగితే ఎప్పటికైనా ఒక రోజు భక్తులు నేను పరిపూర్ణ సాధిస్తాను అనే నమ్మకం అది నమ్మకం అంటే ఎస్ ఈ రోజు నేను ఆస్తిలో లేను నేను ఇప్పుడు కృష్ణుడిని నేను ఫేస్ టు ఫేస్ నేను చూడలేకపోతున్నాను సాక్షాత్కారం నాకు కలగలే ఇప్పుడు నాకు కలగలేదు ఇప్పుడు నేను లేను నాలో ఇంకా ఆ పూర్వపు వాసనలు ఉన్నాయి నాలో ఇంకా త్రిగుణాల ప్రభావం బలంగా ఉంది ఇంకా కామ క్రోధ మత మాసిల్లాలు నన్ను ఇంటికి నన్ను అలాడిస్తూనే ఉన్నాయి కానీ కృష్ణుడికి నేను సేవ చేయగలిగితే ఇది కొనసాగితే ఎట్లయినా సరే నేను ఈ సాంగతిలో నేను రాగలిగితే ఎప్పటికైనా ఒక రోజు నేను భక్తిలో నేను పరిపూర్ణ సాధిస్తాను అంటే ఈ రోజు లేను కానీ ఈ మార్గాన్ని ఎప్పటికీ వెళ్తే ఒక రోజు నేను ఖచ్చితంగా దీనిలో నేను సాధిస్తాన నమ్మకం చూసారా అది నిజమైన నమ్మకం అండి అది శ్రద్ధ అండి యా నేను చేసిన 
ఈ కొంతకాలం చేసిన పదహారు మాలలోకే నాలో ఎంత మార్పు వచ్చింది ఎప్పుడు నేను కొన్ని అలవాట్లు నేను వదులుకోవాలనుకున్నా కానీ ఈ అలవాట్లు దీనివల్ల పోయినాయి ఎస్ ఈ మార్గంలో నాకు గతంతో పోలిస్తే నేను ఎంతో వృద్ధి చెందాను నాకే నాకే నాకు అర్థమవుతున్నప్పుడు ఇదే నేను జీవితాంతం కొనసాగిస్తే నేను ఎందుకు పరిపూర్ణం సాధించలేను సాధించగలుగుతాను నేను ఆ నమ్మకం రావడమే శ్రద్ధ అంటే ఆ శ్రద్ధ లేకపోతే మాత్రం భక్తితో సేవలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్తి సే అంటే సేవలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను ఇక్కడే ఉండి అంటే ఇంత సుఖమైంది అయినప్పటికీ కూడా ఆ శ్రద్ధ లేకపోతే మాత్రం అంతిమంగా వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉండిపోతారు అనమాట ఎటువంటి శ్రద్ధ చూడండి ఇది మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుందాం యథాతరోర్మూల నిశేచనే నా తప్యం త్రప్యం తృప్యంతి తత్స్కంద భుజోపశాఖ ప్రాణోపహారాచయతేంద్రియానాం తథైవ సర్వాహనమత్యుచేజ చెట్టు మొదలుకి నీరు పోస్తే ఎట్లయితే కొమ్మలకి రెమ్మలకి ఆకులకి నీరు పోసినట్లే కృష్ణుడు ఆరాధన ధర్మాన్ని ఆరాధన ధర్మాన్ని పాటించినట్లయితే అన్ని ధర్మాన్ని పాటించినట్లే నమ్మకం ఎస్ కృష్ణుడు నన్ను చూసుకుంటాడు కృష్ణుడు ఒక్కటి చేసుకుంటే చాలు అన్నిటికీ నేను చేసినట్టే ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడికి కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇవన్నీ దేవతలు ఋషులు మునులు ఆ అవతారాలు అన్నీ కూడా కృష్ణుడు మూలము ఎస్ ఒక్క కృష్ణుడు చేసుకోగలిగితే చాలు ఇంక అందరికీ నేను చేసినట్లే కాబట్టి ఈ సోమవారం ఒకరు మంగళవారం బుధవారం ఒకరు ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎవరైతే నమ్మకంగా ఆ నమ్మకం వల్ల ముందుకు వెళ్తున్నారో వాళ్ళు శ్రద్ధతో ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట శ్రద్ధ లేకుండా ఎంత పాటించినా కూడా వాటి మన ఫలితం ఉండదు కాబట్టి శ్రద్ధ పెంచుకోవడానికి అందుకే మనం మన ప్రశ్నలు వేయాలి నమ్మకం పెంచుకోవడానికే మనం వినాలి భాగవత వినాలి ప్రశ్నలు వేయాలి ఎన్నో విషయాలు మనం చదివేటప్పుడు మనకు అర్థం కాని ఎన్నో విషయాలు మనం చర్చించుకోవాలి భక్తులకు అందరూ తలుచుకున్నప్పుడు నేను చదివాను నాకు అది అర్థం కాదు మీకేం తెలుసా అని మనం మనం మనందరం కలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఏం జరిగింది మీ ఇంట్లో ఏం జరిగింది ఇట్లా ఎట్లాగా వాళ్ళు ఇట్లాగా వీళ్ళు ఇట్లాగా దానివల్ల మనం ఎదిగేది ఉండదు ప్లస్ అపరాధాల వల్ల మనం మనం భక్తి నుంచి మనం బయటపడిపోతాం బయటకు వెళ్ళిపోతాం మనం దానికంటే కూడా ప్రభుపాద ఈ వారం మీరేం పుస్తకం చదివారు నేను ఈ పుస్తకం చదివాను లేదా నేను ఈ శ్లోకం చదివాను మరి ఎవరు ఈ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు మీరు కూడా వినండి అన్నప్పుడు ఎస్ వాళ్ళు వినండి వాళ్ళు చదవండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థం కాని కొన్ని పాయింట్లు మీరు ఇస్తారు లేదా మనకు అర్థం కాని కొన్ని మనం అంత లోతు మనం ఆలోచించాలా మనం నిజంగా ఒక ఈ విషయం ఇంత విషయం ఉందని మనం మనం తెలుసుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు మనం చెప్పినప్పుడు నిజంగా మనం ఎట్లా మిస్ చేసాం ఈ పాయింట్ నిజమే కదా ఇదంతా కృష్ణుడికి నిజంగా కృష్ణుడు ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి ప్రమాణం చేస్తాడు కృష్ణుడు తన మన వెనకాలే ఉంటాడని మనకు అండగా ఉంటాడని మనల్ని రక్షిస్తాడని మనం ఈ పాయింట్ ఎట్లా మిస్ చేసాం అబ్బా అనిపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు భక్తుల సాంగతిలో వచ్చి చర్చించుకోవడం వల్ల నమ్మకం పెరుగుతుంది మనకి ఎవరో చాలా రేర్ 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 సోల్స్ కి చాలా తక్కువ ఆత్మలకి అంటే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళు చదివితే వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది అది డిఫరెంట్ కేసు కానీ మనం ఆ స్టేజ్ లో మనం లేము కావున భగవద్గీత చదివి భగవద్గీత చదివిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని ధర్మాలను వదిలిపెట్టి కృష్ణుడు సేవ అంతిమ ధర్మం అనే నిర్ధారణకు వస్తారు నిజంగా మనం భగవీ చదివేము అంటే మనకి ఏం నమ్మకం రావాలి అంటే ఈ ధర్మాలు ఆ ధర్మాలు మనం వదిలిపెట్టి కృష్ణుడి ధర్మాన్ని మాత్రం అంతిమ ధర్మం అనేటువంటి నిర్ధారణకు రావాలి అప్పుడు మనం నిజంగా భగవద్గీతని పర్ఫెక్ట్ గా మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనమాట లేకపోతే మనం ధర్మాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేం భగవద్గీత మనం అర్థం చేసుకోలేం భగవద్గీత చదివిన తర్వాత కూడా దేవుడు ఎవరు అంటే దేవుడు ఆయన ఒక జ్యోతి ఆయన ఒక నిరాకారుడు ఆయన ఒక శూన్యము 
అందరూ దేవుళ్లే ఎవరు పూజించినా ఒకటే ఇలాంటి నిర్ధారణ మన కానీ వచ్చినట్ల వచ్చినట్లయితే మనం భగవద్గీత మనం చదవలేదని అవుతాం భగవీ చదివిన తర్వాత లేదు లేదు నేను ఇంకా కొద్దిగా నేను వాళ్ళ కోరికలు తీర్చాలా నేను వీళ్ళ కోరికలు తీర్చాలా వీళ్ళని తృప్తి పరచాలా వాళ్ళ తృప్తి పరచాలి పరిగెత్తాం అనుకోండి మనం పరిగిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి నేను ఆ ధర్మం కూడా మనం పాటించాలి కదా ఆ నేను నా ధర్మాన్ని నేను వదలకుండా నేను వాళ్ళని కూడా అందరిని నేను పెంచాలి కదా అందరిని నేను చూసుకోవాలి కదా నేను ఎంతో కొంత సంపాదించాలి కదా నా మన వాళ్ళకి మన వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఎత్తి పెట్టాలి కదా ఎస్ పర్వాలేదు ఒక తాతగా ఒక ఒక అమ్మమ్మలాగా ఓకే మీ మనవరాలు మీద మనవరాలు మనవరం మీద ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారు కరెక్టే అట్లానే కొడుకులు కూతుర్ల మీద వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తే కరెక్టే లేకపోతే మీరు ఒక బాస్ అనుకోండి మీ ఎంప్లాయీ మీ మీద ఆధారపడ్డ మీ 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 ఎంప్లాయీస్ ఎవరికైతే ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు నేను టైట్ నేను శాలరీ వేయకపోతే నిజంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఏమైపోతాయి కాబట్టి నేను అంటారు ఎస్ అవన్నీ పాటించాలి మరి ఆత్మగా ధర్మం ఏమైంది అది కూడా పాటించాలి కదా ఎన్ని శారీరక ధర్మాల్లో అవన్నీ పాటించాలని తహతహలాడుతున్నాం కదా మనం అసలు మనకి మూలమైన వాడు మనకి కారణమైన వాడు అన్నిటి అన్నిటి నుంచి మనం బయటపడేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తిని మనం మర్చిపోతే ఆయనకి చేయకుండా మిగతా అవన్నీ చేయడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం మనకి సో భగవీత చదివి ఎస్ నేను కృష్ణుడికి సరెండర్ అవ్వాలి ఇదే అంతిమ ధర్మం అనేది నిర్ధారణ కానీ రాలేకపోతే మాత్రం మనం చదివి భగవద్గీత చదివడం వల్ల మనకు వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అక్కడ నిజంగా మన భగవద్గీత కానీ మనం అప్పటికి అర్థం చేసుకుంటే అంతిమ ధర్మం వచ్చి ఎప్పటికైనా సరే నేను కృష్ణుడు చేరుకోవాలి అనేటువంటి నిర్ధారణకు వచ్చినట్లయితే మాత్రం మన భగవద్గీత చదవడం పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో ఈ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మిన వారిని శ్రద్ధ అంటారు ఏది అంతిమ ధర్మం కృష్ణుడికి సేవ చేసుకోవడమే అనే సిద్ధాంతాన్ని ఎవరైతే వచ్చారో ఎవరికి దాన్ని నమ్ముతారో వాళ్ళు దాన్ని శ్రద్ధ అంటారు ఈ పురోగతే కృష్ణ కృష్ణ చైతన్యం అంటారు ఈ పురోగతే కృష్ణ చైతన్యం అంటారు కృష్ణ చైతన్య పురోగతి అంటే ఒకప్పుడు కృష్ణుడి మీద నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు కృష్ణుడే మూలం అనేటువంటి అర్థం కృష్ణుడే మూలం అనేటువంటి అర్థం మనం చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దీనే పురోగతి అంటారు ఒకప్పుడు కృష్ణుడు అంటే అవహేళన మనకి ఈయనే దేవుడు అమ్మాలి కానీ లేదు లేదు ఇప్పుడు కృష్ణుడు అంటే ఈయన దేవాదేవుడు మాది ఇది పురోగతి అంటే అయితే ఈ నమ్మకం పెంచుకోవడానికి క్రమంలో అంటే మూడు రకాలుగా ఉంటుంది నమ్మకం మూడు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారనమాట ఈ నమ్మకం ఎంత దృఢంగా నమ్మ నమ్మ నమ్ముతున్నారు అనే దాని మీద కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అను అయితే భక్తే అంతిమ ధర్మం అని నమ్మేవాళ్ళు మూడు రక మూడు కేటగిరీల్లో ఉన్నారు ఒకటి ఉత్తమ భక్తులు లేదా మొదటి తరగతి భక్తులు రెండు మధ్యమ భక్తులు లేదా రెండవ తరగతి మూడు కనిష్ట భక్తులు లేదా మూడవ తరగతి సో వీళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి అంటే ఉత్తమ భక్తులు వారి తరగతి ఉన్నారు శాస్త్రాల మీద పూర్తి విశ్వాసం ఇది భగవంతుడు విశ్వాసం అత్యంత నమ్మకంతో ఉంటాడు ఎప్పటికీ భక్తి నుండి పడిపోరు భక్తిలో ప్రగతి ఆకరణ తప్పక ఫలితం సాధిస్తాడు శాస్త్రాల మీద పూర్తి విశ్వాసం అత్యంత నమ్మకంతో ఉంటుంది అంటే సాక్షాత్ దేవాదేవుడు మనకిచ్చాడు మన కోసం ఇచ్చాడు మనల్ని కర్మల నుంచి బయటపడ్డానికి ఇచ్చాడు జన్మమృతి జనాలు బయటపడ్డానికి మనకి ఇచ్చాడు ఈయన చెప్పిన ప్రతిదీ పర్ఫెక్టే గుడ్డిగా శాస్త్రాన్ని నమ్మి ముందుకు వెళ్ళిపోయాను పూర్తిగా లాజిక్ కామన్ సెన్స్ అన్నిటినీ వాడి పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు భక్తి నుండి ఎప్పటికి పడిపోరు 
ఏ స్థాతక కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చేమో అది ఇంద్రియాలు ఒక బలమైనటువంటి పాత వాసన కానీ వీళ్ళు పడిపోయే ప్రసక్తే లేదు అండ్ వీళ్ళు భక్తిలో ప్రగతి సాధించడమే కాకుండా ఆకరణ తప్పకుండా ఫలితాన్ని వీళ్ళు సాధిస్తారు ఏంటి ఆ ఫలితం కృష్ణ సాక్షాత్కారం వీళ్ళు ఇతర మార్గాల వైపు ఆకర్షితులయ్యే అవకాశమే ఉండదు వీళ్ళు అసలు ఆకర్ష ఆకర్షణలు అవ్వరు ఇంకా ఉంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఇటువైపు లాగేస్తారు వీళ్ళు మాట్లాడేటువంటి తత్వాన్ని ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి వీళ్ళు ఆ తత్వాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఆ విధంగా వాళ్ళకి వివరించడం వల్ల తత్వాన్ని వాళ్ళు కూడా ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తారు వీళ్ళు ఎవరంటే ఉత్తమ తరగతి ఉత్తమ భక్తులు అంటే శ్రద్ధలో అచంచల శ్రద్ధ అనమాట అంటే అచంచలమైన నమ్మకం అది కృష్ణుడి పట్ల భక్తి పట్ల శాస్త్రాల పట్ల నెక్స్ట్ రెండో కేటగిరీ మధ్యమ రెండో తరగతి భక్తులు వీళ్ళు శాస్త్రాల మీద విశ్వాసం ఉంది విశ్వాసం ఉంది భక్తిత సేవలో శ్రద్ధ ఉంది కానీ వీళ్ళేంటంటే మెయిన్ పాయింట్ వీళ్ళందరూ చే ఉత్తమ భక్తులకి వీళ్ళకి తేడా ఏంటంటే అదేంది అక్కడ కూడా వాళ్ళకి శాస్త్రాల మీద విశ్వాసం ఉంది ప్లస్ భక్తిత సేవ మీద అచించేటువంటి శ్రద్ధ ఉంది మరి వీళ్ళకి ఉంది ఎక్కడ తేడా వస్తుందంటే వీళ్ళు ఇతరులతో సంభాషణ పెట్టినప్పుడు ఇతర మార్గాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇతర సిద్ధాంతాలు పాటే పాటించేటప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేకపోవచ్చు అంటే వాళ్ళని ఇటువైపు మలచలేకపోవచ్చు అటువైపు నుంచి వాళ్ళని మన మార్గంలోకి వాళ్ళు తీసుకురాలేకపోవచ్చు వాళ్ళు ఎన్ని పాయింట్ ప్రజెంట్ చేసినా సరే ఇతను భక్తి ఇతను మీద ఇతనికి కృష్ణుడి మీద ఉన్న నమ్మకం భక్తి నమ్మకం మాత్రం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది చేయలేరు కానీ ఇతని దగ్గర అంత లాజిక్ లేదనమాట మాట్లాడేదానికి అన్ని పాయింట్లు లా పాయింట్లు తీయలేడు అనమాట తీసి అతన్ని భయంకరంగా మట్టి దాన్ని అతన్ని మార్చేసి తను ఇట్లా లాక్కోవాలి దాన్ని లాక్కోవాలి అంత శక్తి అతనిలో లేదు కానీ దానికి శాస్త్రాల పట్ల ప్లస్ సేవ పట్ల అత్యంత సత్యం ఎస్ కృష్ణుడు దేవ తనకి తాను మాత్రం బలంగా నమ్ముతాడు అనమాట కృష్ణుడి శాస్త్రాలను నమ్ముతాడు కానీ వేరే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ కాదు కానీ ఎదుటి వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని లాజికల్ పాయింట్లు తీసినా ఎన్ని లా పాయింట్లు తీసినా కూడా ఇతను మాత్రం అటువైపు అసలు పోనే పోడు అసలు అందుకు ఇతను కూడా భక్తు నుండి పడిపోరు శాస్త్రాల పట్ల శ్రద్ధ ఉంది భక్తి యొక్క సేవ అంటే నమ్మకం ఉంది కాకపోతే వాదించలేడు వాదించాలంటే ఏ వాళ్ళ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకి లేదా వాళ్ళు తీసుకునే పాయింట్లకి తన కౌంటర్ పాయింట్లు ఇవ్వలేడు ఎందుకంటే ఎక్కడో తన తన తాను మలుచుకోవడంలో తన తాను సిద్ధం అవ్వడంలో ఇంకా ఇంకా ఎదగాలి కదా ఇతను కూడా ఇతను కూడా ఉత్తమ స్థాయికి వస్తే ఇతను చేస్తాడు ఆ స్థితికి ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలగాలి కానీ ఇతను భక్తిని మాత్రం కొలుచలేడు అంతవాడి కాటి గురించి కనిష్ట మూడవ తరగతి కనిష్ట భక్తులు అలాగే శాస్త్రాల పట్ల అంత శ్రద్ధ లేదు భక్తిత సేవ చేసినప్పటికి కూడా నమ్మకం లేదు కానీ వీళ్ళు పరిపూర్ణత సాధించలేదు వీళ్ళది కోమల శ్రద్ధ అంటారు వీళ్ళు కోమల శ్రద్ధ లైట్ శ్రద్ధ ఉంది ఎక్కడ ఎట్లా శ్రద్ధ అంటే ఏమోలే మనకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కదా వీళ్ళు కాబట్టి చెప్పినట్టు ఎంతో కొంత నిజం ఉంటుందిలే అట్లా నమ్మకం అనమాట కానీ ఆ నమ్మకం సరిపోదు అనమాట మనము భక్తిత సేవలో ఎదగడానికి ఆ నమ్మకం సరిపోదు ఆ కోమల శ్రద్ధ అట్లీస్ట్ మధ్యమ స్థాయికి వెళ్ళగలగాలి వాళ్ళు అట్లే భక్తుల సాంగతి కొనసాగిస్తే మధ్యమ స్థాయికి వచ్చేస్తారు సో ఈ స్థితిలో ఏంటంటే భక్తిని చాలా సులభంగా బయట పడిపోతారు ఇతర ఇతరులు వచ్చారనుకోండి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కానీ వేరే మార్గాలు చూసిన వాళ్ళకి ఏదైనా కొన్ని లాజిక్ పాయింట్లు మారారు అనుకోండి అవునలే నిజమే కదా ఇది కూడా అని ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తారు వీళ్ళ భక్తుల సాంగతి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే శ్రద్ధ కలిగే అవకాశం ఉంటుంది 
వాళ్ళకి అంత శ్రద్ధ లేని కారణం కారణంగా భక్తిలో కొనసాగడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తారు వీళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తారు అట్లా ఫ్రెండ్స్ పిలిస్తే వెళ్తారు బంధువులు పిలిస్తే వెళ్తారు పెళ్లిళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్తారు అంటే పెళ్లిళ్ళు పిలుస్తారు వెళ్ళాలి బట్ ఏది ఎంత అవసరమో ఏది ఎంత అవసరం అయితే దాంట్లో భక్తి సాధన భక్తుల సాంగత్యము కార్యక్రమము ఉత్సవాలు అరే భక్తి సేవ చేసే అవకాశం మనకు వచ్చి మహాజనంలో సేవ చేసే అవకాశం వచ్చి ఈ సేవ నేను వదులుకొని పోతున్నానా పాయింట్ కోమల శ్రద్ధ కాబట్టి ఎవరు పిలిచినా ఎవరు చెప్పినా ఊం కొట్టేస్తారు ఆ కరేన అట్లేదు నిజమేనా అండి జపం ఏం చేస్తా అంటే ఏమని చెప్పి నేను చేస్తున్నా అంటే తిలక బాగుంది అందుకే బాగా డెకరేషన్ గా బాగుంది అందుకే పెట్టుకున్నాను అండి తిలక చూస్తే కొంచెం గ్లామర్ కూడా పెరుగుతుంది నాకు తిలక పెట్టుకుంటే సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే కనిష్ట భక్తులు లేదా మూడవ తరగతి మూడు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ మనం అంటే మన పుస్తకాలు చదివి ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలు చదివి ఆయన లక్ష్యం తర్వాత మనకు అనుకుంటాం అబ్బా ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి వెళ్తున్నాం అంటే ఇద్దరు వైకుంఠంలోకి ఎంత అవుతారు మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ మూడు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ అప్పుడే వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు తిలకం పెట్టుకో ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పాల్సి చేతిలో ఉంటుంది ఉత్తమ భక్తులు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా తిలకం పెట్టుకుని చెప్పమంటారు ఉత్తమ భక్తులు సాంగత్యం ఇవ్వాల మద్యం భక్తులు కరుణ చూపించాలి అక్కడ వాళ్ళు కనిష్ట భక్తులు ఉత్తమ భక్తులతోనూ లేకపోతే మధ్య భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి సో మనం వచ్చి దురదృష్టతో కనిష్ట భక్తులని చూసి వాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులని మనం బయట నుంచి అట్లా ఊహించుకొని వాళ్ళు చెప్పే మాటలన్నీ మనం తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనం ఒక ఇంతే కావాలి ఇస్తాను ఇంతే కావాలా భక్తి అంటే అని వాళ్ళు చెప్పిన రెండు మాటలు నేసి అంతే నా ఇక్కడ ఇంకేం లేదా అని అనుకున్నాం అనుకోండి మనం చాలా పెద్ద పొరపాటు పడిందంటే మనం సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా ఎదగాలి అనుకుంటే అక్కడ సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో మనం వెళ్ళి కూర్చోవాలి వాళ్ళతో వెళ్ళి మనం మాట్లాడాలి వాళ్ళ సాంగతి తీసుకోవాలి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు మన నమ్మకం కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట సో కాబట్టి మనం ఎటువంటి వాళ్ళతో సాంగతి చేస్తున్నాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రద్ధ త్వరగా పెరగాలంటే ఉత్తమ భక్తులు చేరాల నాకు ఇంతసార్లు ఇంతవరకు చాలు ఇంతకంటే మనకు అవసరం ఏముంది అనుకుంటే మన శ్రద్ధ పెరగదు అండ్ ఆ కోపల శ్రద్ధ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడోసారి మళ్ళీ మనం ఎంతో కష్టంతో ఎన్నో వ్యజనమల ఫలితంతో సుదూర్లభంగా దొరికినటువంటి ఈ భక్తిని మనం పెంచుకోవాల్సింది పోయి కాపాడుకోవాల్సింది పోయి మనం వదిలేస్తామన్నమాట అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను ఇంకొంచెం ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ ఇవి కొద్దిగా ఆలోచించుకోవాలి మనం కొంతమంది రహస్య ఉద్దే భక్తిలోకి రహస్య ఉద్దేశాలతో వస్తారు నెరవేరగానే భక్తిని వదిలేస్తారు ఈ మూడో తరగతి కేటగిరీలో ఉంటారు వీళ్ళు కూడా కొన్ని ఉద్దేశంతో వస్తారు అంటే వాళ్ళ కోరికలు తీరాల మా అబ్బాయి పాస్ అవ్వాలా మా అమ్మాయికి పెళ్లి కావాలా నేను నాకు ఇల్లు కలిసి రావాలా షేర్ మార్కెట్ లో పెరగాల ఆ ఉద్దేశం కోసం వస్తారు నెరవేరినప్పుడు చాలు వచ్చిన పర్పస్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోతారు నెరవేరలేదు నిరుత్సాహంతో వెళ్ళిపోతారు నాకు తెలిసి కొన్ని కొంతమంది ఉన్నారు అనమాట తెలిసి నువ్వు ఫస్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎల్ఐసి పాలసీలు చేసేవాళ్ళు అనమాట వచ్చి చేరుతారు వచ్చి వెంటకు వచ్చి మనం అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా పాలసీలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఉద్దేశం అంటే భక్తిలోకి వచ్చింది ఎల్ఐసి పాలసీలు కట్టించుకొని పోవడం అని అట్లా ఎవరెవరు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చారు దేనికోసం వచ్చారు మనం ఎట్లా కనిపెట్టగలుగుతాం మనం మనకైతే స్కానింగ్ మిషన్ లేదు సో భక్తి సో ఇస్కాన్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా నేను శుద్ధ భక్తులు అవ్వాలనే కోరికలు లేరు 
బాగుంటది కాలక్షేపం బాగుంటది ఇక్కడ బాగా అలంకారం చేస్తారు నా చూసాను కొద్ది మనశ్శాంతి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ప్రసాదం బాగుంటది వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు మనం చెప్తే బాధ వినే వాళ్ళు ఉన్నారని కొంతమంది వస్తారు లక్షల ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకి ఆ లక్షల మందిలో ఎవరు ఒక శాతం రెండు శాతం మాత్రమే సీరియస్ గా తీసుకుని లేదు నా జీవితంలో నేను ఇంటి నుంచి బయట పడాలి అని ఏది పట్టించుకోకుండా గట్టిగా దాన్ని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్లే వాళ్ళు ఒక రెండు శాతం ఒకటి రెండు శాతం మాత్రమే ఉన్నారు మనం పై పైన పై పైన చూసి ఇది ఇంతేలే వీళ్ళు ఇంతేలే ఎవరో అనే మాటలకి ఎవరో చేసే పనులకి ఏదో జరిగిన ఎన్నెన్నో విషయాలకి పైన మాత్రం చూసామనుకోండి గొప్ప మార్గాన్ని శాశ్వతంగా మనం జన్మృత్యు బయ జన్మ మృత్యు నుంచి బయటపడడానికి కల అవకాశాన్ని మనం వదులుకున్నాం కేవలం పై పైన చేసి కొంతమంది మాత్రమే కలిసి కొంతమంది మాటలు మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకొని ఈ చివరిలోనే బయట బయటే ఉన్నాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఒకరు మనం బయటకు వచ్చేస్తాం అండ్ ఎన్నో జన్మల తర్వాత మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ సుకృతి మనం కాపాడుకోవలసింది పోయి మనం వదిలేస్తాం మనం ఆ నాలుగు అధ్యాయ నలభై శ్లోకంలో ఎవరైతే వదిలేస్తారో వాళ్ళ గతి ఏంటి సో నాలుగు అధ్యాయ నలభై శ్లోకంలో ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ఇల్లు కూడా చూసుకోవచ్చాలంటే మనం డిస్కస్ చేసాము బట్ మనం మర్చిపోయి ఉండాలి సుకృతి అగ్న అగ్న అగ్నశ్చ అశ్రద్ధ దానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నపరో నసుకం సంశయాత్మన అజ్ఞానులు మరియు శాస్త్రాల పట్ల శ్రద్ధ లేని వారు ఎప్పటికీ కృష్ణ చైతన్యం పొందలేరు లేదా పొతం చెందుతారు అజ్ఞానులు అంటే వాళ్ళకి అసలు విషయమే తెలియదు సో వాళ్ళు రాలేరు ఇక్కడికి కాబట్టి వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యం రావడానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు అసలు భక్తిలోకి రారు ఒకవేళ పొరపాటున వచ్చినా సరే పదం చెందుతారు ఇంకోటి శాసాల పట్ల శ్రద్ధ లేని వారు కృషి జన్మలో వాళ్ళ వారి పట్టిని సాధించలేరు వాళ్ళు పతం చెందుతారు కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంకో సంశయాత్మ ఉన్నారు అనమాట సంశయాత్మకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సంతోషం పొందరు చాలా డౌట్ ఎప్పుడు డౌట్ అంటే వాడికి పాటించేటప్పుడు సుఖం లేదు అతనికి భవిష్యత్తు ఏమవుద్దో అనే భయంలో ఆందోళన ఉండదు వాడు నెక్స్ట్ రాబోయే జన్మ నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా భయంగా ఆందోళనగానే ఉండదు కాబట్టి అతను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేదిలే వచ్చే లోకంలో కూడా వచ్చే భవిష్యత్తు కూడా అతను హ్యాపీగా ఉండేదిలే సో అజ్ఞానస్య ఎస్ పూర్తి అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు మూర్ఖంగా ఏది పడితే చేస్తున్నాడు ఏది పడితే అది ఆరాధిస్తుంటాడు ఎలా పడితే అలా భక్తి చేసుకుని వెళ్తుంటాడు సో అతను ఎట్లా కృష్ణంలోకి రాలేడు అశ్రద్ధ దానశ్య అంటే అశ్రద్ధ దాన అశ్రద్ధ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ అశ్రద్ధ దాన పురుష అదే మన శ్లోకం నైన్ పాయింట్ త్రీ స్టార్టింగ్ లో వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద అకాడమిషియన్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు భగవద్గీత మీద భాగవత్ మీద పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు రాస్తారు వీళ్ళు కానీ కృష్ణుడు అంటే నమ్మకం లేదు అంటే వాళ్ళ రాతలకి గొప్ప గొప్ప వర్ణాలు వర్ణాలు అంటే గొప్ప గొప్పగా వాళ్ళు పొగుడుతారు కృష్ణుడిని ఆహా ఓహో అట్లాగా ఇట్లాగా గొప్పగా పొగుడుతారు కానీ వాళ్ళకి కృష్ణుడి మీద నమ్మకం లేదు ఎందుకు పొగుడుతారు ఎందుకని బాగా పొగిడితే ఎక్కువ మంది బాగా కొంటారు ఆ పుస్తకాలని నేను కృష్ణుడిని ప్రేమించే వాళ్ళు కృష్ణుడి మీద అపితమైనట్టు నమ్మకం ఉండే వాళ్ళు నా పుస్తకాలను నేను కృష్ణుడిని కానీ బాగా పొగిడి అనవసరమైన దగ్గర కూడా లేని దగ్గర కూడా నేను ఆ శాస్త్రాలు లేని కూడా నేనేదో కొత్తగా తయారు చేసి కొత్త కొత్త పదాలు వాడడం వల్ల అతను నేను అనుకుంటాడు గొప్పగా ఇది అమ్ముడు పోతాయి అతను శాస్త్రాలు చదివి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు దాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు అయినా కూడా తనకి కృష్ణుడి మీద నమ్మకం లేదు గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడతాడు కృష్ణుడి గురించి కానీ లోపల కృష్ణుడు ఎవరంటే అందరి లాంటి వ్యక్తి అతను కూడా కాబట్టి ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు తను గొప్పగా కొన్ని పనులు చేశాడు ఆ పనులు అంటే అందరికి ఇష్టం కాబట్టి నేను దెన్ నేను దాన్ని నేను ఊరికి నేను ఒక హాబీ కింద పెట్టుకుని నేను రాస్తున్నాను అనుకుంటాడు లోపల నమ్మకం లేదు కానీ బయటికి మాత్రం మాట్లాడతాడు 
అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా అశ్రద్ధ దాన అంటాం సో ఇలాంటి వ్యక్తులు కృషి చేయాలని ప్రగతి సాధించలేదు ఒక ఉద్దేశంలో వచ్చిన వాళ్ళు సాధించలేదు అది కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు తొమ్మిదాది మూడు శ్లోకం ఏంటి ఎందుకు ఎంతమంది ఎటు ఉండిపోతున్నారు ఇక్కడ ఇంత సులభంగా మార్గం ఉంటే పాట జనానికి ఇంత హాయిగా ఉంటే ఎందుకు ప్రజలు ఈ మార్గాన్ని పట్టుకుని ఎందుకు పోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే అశ్రద్ధ దాన సంశయాత్మక అజ్ఞానం ఈ కాలాల వల్ల అందువల్ల వాళ్ళు ఎప్పుడు సుఖంగా లేరు రాబోయే కాలంలో వాళ్ళు సుఖంగా ఉండరు బట్ ఈ శ్లోకంలో మనం అసలు శ్రద్ధ అంటే ఏంటి నమ్మకం అంటే ఏంటి శ్రద్ధ లేకుండా భగ భక్తుల సేవలో ఎంత ఉన్నా సరే వాళ్ళు ప్రగతి సాధించలేరు దురదృష్టవంతులు ఎన్ని ఆధారాలు చూపించినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మకం కుదరదు అని శ్రద్ధ భక్తుల సాంగతలు ఉంటూ ఉండి అన్ని భరిస్తూ సహిస్తూ వాళ్ళతో పాటు మనం వెళ్తూ ఉంటేనే నమ్మకం కూడా పెరుగుతుంది భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా శ్రద్ధ పెరిగే అవకాశం లేదు అని కృష్ణానికి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట సో శ్రద్ధ అంటే ఏంటో చితం చితం చెప్పబడింది కృష్ణుడికి సేవ చేయగలిగితే ఎప్పటికైనా ఒకరోజు నేను భక్తుల పరిపూర్ణ సాధిస్తాను అనే నమ్మకంగా ఉన్నది అది చే అది నిజమైన నమ్మకం ఉంది అని కృష్ణుడి యొక్క ధర్మాన్ని నేను పాటించగలిగితే చాలు అన్ని ధర్మాలు నేను పాటించినట్టే అన్ని అపారమైనటువంటి అచంచలమైనటువంటి నమ్మకంతో ఉన్నవాడు నిజమైన శ్రద్ధావంతుడు అనమాట సో దాంట్లో భగవద్గీత చదివారని ఎట్లా నిర్ధారణ చేయాలా ఎస్ అంతిమ ధర్మం కృష్ణుడు సేవ చేసుకోవడం అనే నిర్ధారణకు వచ్చిన వాడు మాత్రమే భగవద్గీతని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకున్నాడు అనమాట అలాగే మనం మూడు తరగతులు అటువంటి భక్తిని చూసాము అండ్ చివరికి ఇది ఉద్దేశాలతో వచ్చిన వాళ్ళు అశ్రద్ధగా గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు రాస్తారు కానీ వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండదు సో ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది అది రేపు మాట్లాడతాను రేపు పాయింట్ రేపు కూడా అది రిలవెంట్ అవుతుంది అనమాట అందువల్ల రేపు మాట్లాడతాం ప్రాక్టికల్ పాయింట్ టైం కూడా అయిపోయింది శిల ప్రభుపాదికి జై అనంత కోటి వైష్ణవులకి జై గురు మరిణాం సంకీర్తన హరే కృష్ణ మాధవ్ జై గౌతమ్ అనంత సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు